তো আজকে আমাদের প্রবলেমটা আমরা করি এখানে কি বলছে a12 into 20 ns column is reinforced with four number nine bars uh protector area one in square ns so এগুলো কলামে ডাইমেনশন দেওয়া আছে এবং তাতে কয়টা স্টিল দেওয়া আছে সেটা বলা আছে কংক্রিটের স্ট্রেং দেওয়া আছে সিসি প্রাইম 4000 psi pl স্ট্রেং 60 ksi এখন কি কি বের করতে হবে এখানে আমাদের মোট ছয়টা জিনিস বের করতে বলছে প্রথমে বলছে দা লোড পিবি মোমেন্ট এমবি এন্ড করেসপন্ডিং ইসেন্ট্রিসিটি ইবি ফর ব্যালেন্সড ফেলিয়র অর্থাৎ প্রথমে আমাদের বলছে যে ব্যালেন্সড ফেলিয়র কন্ডিশনে তার অ্যাক্সিয়াল ক্যাপাসিটি তার বেন্ডিং মোমেন্ট ক্যাপাসিটি এবং তার যে ইসেন্ট্রিসিটি হবে সেটা বের করতে হবে তো ব্যালেন্সড ফেলিয়র নে এর আগেও আমরা কথা বলছি তো ব্যালেন্সড ফেলিয়রটা কি আবার বলি যে যখন কংক্রিট ক্রাশ করবে অর্থাৎ কম্প্রেশন জোনে কংক্রিট ঠিক যখন ক্রাশ করবে ঠিক তখনই টেনশন জোনে টেনসাইল স্টিলটা ইয়েল্ড করবে তো সেই মুহূর্তটাকে আমরা বলবো ব্যালেন্সড কন্ডিশন এবং যে ফেলিয়রটা আসতেছে সেই ফেলিয়রটাকে আমরা বলতেছি ব্যালেন্সড ফেলিয়র তো এই ব্যালেন্সড ফেলিয়র কন্ডিশনে আমাদের তার লোড এবং মোমেন্টটা বের করতে হবে তো এটা আমাদের প্রথম অংশ তো প্রথম অংশে আমাদের কাজ হচ্ছে যে তার নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর লোকেশনটা বের করা তো নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর লোকেশনটা বের করার জন্য আমাকে তার স্ট্রেইন ডায়াগ্রামের সাহায্য নিতে হবে তো স্ট্রেইন ডায়াগ্রামে আমরা জানি যে কংক্রিটের যে স্ট্রেইন আসে সেটা পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি আর যেহেতু আমাদের ব্যালেন্স ফেইল ওর আসতেছে তার মানে তো আসলে স্টিল ইয়েল করতেছে তো স্টিল যেহেতু ইয়েল করতেছে তো স্টিলের ইয়েল স্ট্রেইন আমাদের জানতে হবে তো স্টিলের ইয়েল স্ট্রেইন কিভাবে আমরা জানতে পারবো আমরা আমাদের যে স্টিলের ইয়েল স্ট্রেইন দেওয়া আছে সিক্সটি কে এস আই তো আমরা স্টিলের ইয়েল স্ট্রেসকে তার মডলস অফ ইলাস্টিসিটিতে ভাগ দেবো তাহলে আমরা ইয়েল্ড কন্ডিশনে স্টিলের যে ইয়েল স্ট্রেইন আসবে সেটা আমরা বের করতে পারবো এখন এই ইনফরমেশন থেকে আমাকে সিবি এর ভ্যালুটা বের করতে হবে সিবি এর ভ্যালুটা এখানে কিভাবে পাইলাম আমরা যদি স্ট্রেইন ডায়াগ্রামটা দিকে তাকাই ক্যাল করি আমাদের স্ট্রেইন ডায়াগ্রাম তো আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা এটা ড্র করে নিলাম তো এখানে কি আসতেছে এখানে যে আমাদের এইটা হচ্ছে কংক্রিটের স্ট্রেইন এবং এই যে যেখানে স্ট্রেইন জিরো হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর লোকেশন তো সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল থেকে আমরা পাই পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ডিভাইডেড বাই সি এখানে আসলে সি সিবি সমান এখানে এটা কি নির্দেশ করতেছে এই এতটুকু নির্দেশ করতেছে তার টেনসাইল স্টিলের স্ট্রেইন তো আমরা যেহেতু ব্যালেন্স ফেলর কন্ডিশন ধরতেছি তো টেনসাইল স্টিলের স্ট্রেইন হবে ইফসাইল ওয়াই এর সমান এবং আমাদের এই ডিস্টেন্সটা আমরা কি বলতাম যে আমাদের কম্প্রেশন ফেস থেকে টেনসাইল স্টিলের সিজি পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স সেটাকে আমরা বলতাম ইফেক্টিভ ডেপথ তো এই ইফেক্টিভ ডেপটা আমাদের জানতে হবে অর্থাৎ আমরা যে এই সেকশনটা নিচ্ছি এখন আমাদের এই এই কোয়েশনটা সলভ করলে আমরা সি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব তো আমাদের যে সেকশনটা দেওয়া আছে খেয়াল করো আমাদের সেকশনটা দেওয়া আছে কোনটা যে এইটা আমাদের এই ডাইমেনশনটা হচ্ছে টোয়েন্টি ইঞ্চ এই ডাইমেনশনটা হচ্ছে টুয়েলভ ইঞ্চ এবং আমরা ধরছি যে আমাদের কভার অর্থাৎ এই এন্ড থেকে স্টিলের সিজি পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স সেটাকে আমরা বলছি কভার তো এই কভার হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ তো তাহলে আমাদের এই ডাইমেনশন হচ্ছে টোয়েন্টি ইঞ্চ তাহলে তার ইফেক্টিভ রেপ কত হবে টোয়েন্টি মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে আমরা তার ডি এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো তো সেটাই আমরা এখন দেখব আমাদের যে এই যে ফর্মুলাটা ছিল এই ফর্মুলা থেকে সিবি এর ভ্যালুটা বের করছে তো সিবি এর ভ্যালু বের হলো টেন পয়েন্ট থ্রু ইঞ্চ অর্থাৎ 
যখন ব্যালেন্স ফেলের কন্ডিশন আসতেছে তখন এই নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর ডিসটেন্সটা কত টেন পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ কম্প্রেশন ফেস থেকে এখন আমরা এই ফোর্স এবং মোমেন্টের ভ্যালুটা বের করতে পারবো তো আমরা যে ইকুয়েশন গুলো শিখছিলাম খেয়াল করো এই যে এইখানে এইখানে আমরা প্রথমে চাচ্ছি যে তার এক্সিয়াল লোডটা বের করব তো এক্সিয়াল লোড বের করার জন্য আমাদের কি কি জানা দরকার দেখো পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম এ ইন টু বি তো এখানে আমাদের এর ভ্যালুটা শুধু জানি না কিন্তু আমরা তো সি এর ভ্যালু বের করে ফেলছি তো সি এর ভ্যালু পেলে কিন্তু আমরা এর ভ্যালু পেয়ে যাব অর্থাৎ এইগুলো টু কি এইগুল টু বিটা ওয়ান ইন্টু সি তাহলে তাহলে এই অংশটা আমরা বের করতে পারবো তারপর দেখো এ এস ইন্টু এফ এস অর্থাৎ টেনসেল স্টিলের মধ্যে যেই ফোর্সটা আসতেছিল সেইটা কিভাবে পাবো আমরা যেহেতু ধরছি যে এটা ব্যালেন্সড ফেলর কন্ডিশন তো ব্যালেন্সড ফেলর কন্ডিশনে তো টেনসেল স্টিল ইয়েল করবে তার মানে সেই কন্ডিশনে আসলে স্টিলের মধ্যে স্ট্রেস হবে এফ ওয়াই এর সমান কিন্তু কোন কোন অংশটা জানি না কম্প্রেশন যে স্টিলটা সেই কম্প্রেশন স্টিলের মধ্যে আসলে স্ট্রেস এর ভ্যালু কতটুকু সেটা আমরা জানি না তো এইটা বের করতে পারলেই আমরা এটা বের করে ফেলতে পারবো এবং এই যে এফ এস প্রাইম এর ভ্যালুটা আমাদের জানা দরকার কারণ এই কোয়েশন আসলে আমাদের এফ এস প্রাইম এর ভ্যালুটা জানতে হবে তো এফ এস প্রাইম এর ভ্যালু কিন্তু আমরা সরাসরি বের করতে পারবো না এটা আমরা বের করতে পারবো স্ট্রেইন ডায়াগ্রাম থেকে অর্থাৎ প্রথমে বের করব কম্প্রেশন স্টিলের স্ট্রেইন কতটুকু এবং সেই স্ট্রেইনের সাথে আমরা যদি মডুলাস অফ ইলাস্টিক গুণ দেই তাহলে কিন্তু আমরা তার স্ট্রেস এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো তো ঠিক একইভাবেই আমরা আবার সেই স্ট্রেইন ডায়াগ্রামে চলে যাব অর্থাৎ একটা বিষয় খেয়াল করো যে এই ম্যাথের ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে স্ট্রেইন ডায়াগ্রামটা খুব ভালো মতো বুঝতে হবে কারণ এই সমস্ত যে ফর্মুলা গুলো আসে এগুলো কিন্তু মনে থাকে না অর্থাৎ স্ট্রেইন ডায়াগ্রামটা তুমি যদি বুঝতে পারো তাহলে আশা করি ভুল হওয়ার চান্স কম তো স্ট্রেইন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আমরা কোনটা বের করতে চাচ্ছি আমরা যে ইফসালন এস প্রাইম এর ভ্যালুটা বের করতে চাচ্ছি আমরা দেখো সি এর ভ্যালু বের করে ফেলছি সি এর ভ্যালু কত বের হয়েছে টেন পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ তো ঠিক একইভাবে আমরা স্ট্রেইন ডায়াগ্রামে যাই স্ট্রেইন ডায়াগ্রামে আমরা চাচ্ছি যে ইফসালন এস প্রাইম এর ভ্যালুটা বের করব তো সিমিলার ট্রাইঙ্গেল থেকে আমরা কিভাবে পাবো এটা দেখো আমাদের অনুপাত নিতে পারি তো এখান থেকে আমরা কি লিখি ইফসালন এস প্রাইম তো আমরা কিন্তু এই ত্রিফুজের অনুপাতটা নিচ্ছি এখন আমরা এই বড় ত্রিফুজটা অনুপাতটা নেই তো এটা সমান লিখতে পারি আমরা এই যে এইটা হচ্ছে ইপসালোন ইউ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ডিভাইডেড বাই সি তো আমরা এখানে সব কিছুর ভ্যালু জানি ইপসালোন এস প্রাইম এর ভ্যালু ছাড়া তো এইটা যদি সমাধান করি তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো ইপসালোন এস প্রাইম এর ভ্যালু তো যখন ইফসালন এস প্রাইম এর ভ্যালুটা পাবো আমাদের তো দরকার এফ এস প্রাইম এর ভ্যালুটা তো এফ এস প্রাইম এর ভ্যালুটা আমরা কিভাবে পাবো এফ এস প্রাইম ইকুয়াল টু ইফসালন এস প্রাইম ইন্টু মডুল আমাদের এই যে এফ এস প্রাইম পাওয়ার জন্যই কিন্তু আমরা আসলে ইফসালন এস প্রাইম এর ভ্যালুটা বের করবো তো এটাই করছে 
बड़े तो भैलूगुलो बेर हो गो फर्मुला बोझान फोर्स बेर कम्प्रेशन जन कैपासिटी तो कंडिशन शुरू करो 
একটা বলছে যে কম্প্রেশন ফেইলর রেঞ্জে একটা বের করতে হবে টেনশন ফেইলর রেঞ্জে একটা বের করতে হবে তো টেনশন ফেইলর রেঞ্জে আমাদের কন্ডিশনটা কি তো আমরা প্রথমে কি কাজ করছি প্রথমে প্রথমে বের করছি যে তার নিউট্রাল অ্যাক্সিসের লোকেশন এখন যখন টেনশন ফেইলর রেঞ্জে আসবে তখন তার নিউট্রাল অ্যাক্সিসের লোকেশনটা কি এটা আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে যখন টেনশন ফেইল রেঞ্জে আসবে তখন নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর লোকেশন অর্থাৎ সি এর ভ্যালু সিবি এর টা কিন্তু কম ধরতে হবে তাহলে আমরা টেনশন ফেইল রেঞ্জে একটা পয়েন্ট পাবো আবার ঠিক একইভাবে যখন আমরা কম্প্রেশন ফেইল রেঞ্জে একটা পয়েন্ট বের করতে চাইবো তখন আমাদের সি এর ভ্যালু অর্থাৎ নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর লোকেশন সি এর ভ্যালু এই ব্যালেন্স ফেইল এর কন্ডিশনের যে সিবি এর ভ্যালুটা আসছিল সেটার চেয়ে বড় ধরতে হবে অর্থাৎ সি যদি সিবি এর চেয়ে বড় হয় তাহলে সেটা হবে কম্প্রেশন ফেইলর আর সি যদি সিবি এর চেয়ে ছোট হয় তাহলে সেটা হবে টেনশন ফেইলর তো সেটা আমরা এখন বের করি এই কোশ্চেন গুলো এখানেই থাক কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের এটা কাজে লাগবে তো দেখো আমাদের আমাদের বলছে যে টেনশন ফেইল রেঞ্জে তার একটা পয়েন্ট বের করতে হবে তো আমরা প্রথম অংশে বের করে আসছি যে যখন ব্যালেন্স ফেইল কন্ডিশন ছিল তখন তার নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর লোকেশন অর্থাৎ সিবি এর ভ্যালু টেন তো যেহেতু আমরা এখন টেনশন ফেইল রেঞ্জে আসছি তাই আমরা সি এর এমন একটা ভ্যালু অ্যাজিম করব যেইটা मध्य स्ट्रेस समान আবার ঠিক একইভাবে আমরা তার কম্প্রেশন স্টিল এর স্ট্রেস টা বের করবো তো এটা তো এর আগেই শিখলাম অর্থাৎ একই প্রসেস আমরা বারবার রিপিট করতেছি এই যে আমরা যে যে প্রসেসটা শিখলাম ঠিক একই প্রসেস ব্যবহার করে আমরা এফ এস প্রাইম এর ভ্যালুটা বের করবো এখান থেকে তার এফ এস প্রাইম এর ভ্যালু কত পাইলো ফোরটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কে এস আই তো তাহলে দেখো আমরা সি এর ভ্যালু জানি এফ এস এর ভ্যালু জানি এবং এফ এস প্রাইম এর ভ্যালু জানি তাহলে আমাদের যে কোয়েশন গুলো শিখছি সেই কোয়েশন থেকে আমরা তার এক্সেল ক্যাপাসিটি এবং মোমেন্ট ক্যাপাসিটিটা বের করতে পারবো আর এটা তোমরা খেয়াল করছো কিনা দেখো আমরা যখন সি এর ভ্যালুটা বের করতে পারি তখন কিন্তু আমরা সরাসরি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের আর কোনো বাড়তি ক্যালকুলেশন নাই তো আমাদের আমরা মোমেন্ট আমরা তার এক্সিয়াল ক্যাপাসিটি পাইছি তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি পাইছি এখন ঠিক একইভাবে আমরা জানি যে তার মোমেন্ট সমান কি মোমেন্ট সমান অর্থাৎ এম এন ইকুয়াল টু পি এন ইন্টু ই এখান থেকে আমরা সরাসরি তার এক্সেন্সিটি পেয়ে যেতে পারবো তো এইটা গেল টেনশন ফেলিওর জন্য একটা কন্ডিশন এখন আমরা আরেকটা বের করব যে কম্প্রেশন ফেইল এর জন্য তার কন্ডিশনটা কিরকম আসে তো এখন দেখো আমরা কম্প্রেশন ফেইল এর জন্য একটা পয়েন্ট নেব কম্প্রেশন ফেইল এর জন্য পয়েন্ট পাওয়ার জন্য আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে যে আমরা সি এর এমন একটা ভ্যালু এজম করবো যেটা সিবি এর চেয়ে বড় হবে আমাদের সিবি এর ভ্যালু কত টেন ইঞ্চ তো টেন পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চের চেয়ে আমরা একটা বড় বড় ভ্যালু এজিম করব এবং এই সি এর ভ্যালুটা খেয়াল করো যাতে আমাদের টোটাল ডাইমেনশনের চেয়ে তো বড় হইতে পারবে না অর্থাৎ ওই টোটাল ডাইমেনশনের মধ্যেই যেন থাকে কারণ সি এর সি তো আসলে ওই সেকশনের বাইরে হইতে পারবে না সেকশনের মধ্যেই থাকতে হবে তো আমাদের 
total dimension of the silo, 20 inch. So, we a CR versus 10.3 inch. So, 10.3 take a 20. Air mode is a connector value. So, CR value 18 inch. So, CR value is a value. A 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 value is a value. Tensile steel and the stress camera should be able to do this. If you have a balance failure, but the tension failure is the tensile steel is the same. If you have a steel core, then the condition is the same. If you have a strain diagram, then you have a strain diagram. If you have a strain diagram, then you have a So the whole umbra, a question to keep to modify Kurbo. The umbra jet at a leak slum. I found the whole amma there into Arthur Tamra leaky, J point zero zero three divided by C equal to another J two a con tensile steel yell Corbana, a gun umbra take a libu ipsilon S. এবং ওই যে যে সিমিলার ট্রায়াঙ্গুলার যে অংশটা বলছিলাম সেভাবে এখন এই যে ইকুয়েশনটা সলভ করে আমাকে বের করতে হবে যে ইপসিলন এস এর ভ্যালু কত ইপসিলন এস এর ভ্যালুটা যখন পেয়ে যাব তখন আমরা এফ এস এর ভ্যালু কিভাবে বের করব ইপসিলন এস ইনটু ই অর্থাৎ এই যে স্ট্রেইন ডায়াগ্রামটা কিন্তু খুব ভালোমতো বুঝতে হবে স্ট্রেইন স্ট্রেইন ডায়াগ্রামটা যদি না পারো তাহলে কিন্তু আসলে অঙ্কটা বুঝতে খুব মানে কষ্ট হতে পারে তো এটা কিছুই না এটা হচ্ছে তোমার সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল বুঝতে হবে আমাদের তো তাহলে এখানে এফ এস এর ভ্যালু কত পেল -2 কে এসআই এখন এই যে মাইনাস ভ্যালু বের হয় এটা মানে কি অর্থাৎ এটা কিন্তু আর টেনশনে নাই এটা এর মধ্যে এখন কম্প্রেশন ফোর্স ফোর্স কাজ করতেছে তা টেনসাইল স্টিল যেটা থাকার কথা ছিল টেনশনে এই কম্প্রেশন কন্ডিশনে এসে সে এখন কম্প্রেশনে আছে এই কারণে আসলে নেগেটিভ ভ্যালু আসছে তো যদি নেগেটিভ ভ্যালু চলে আসে তার মানে বুঝবে যে এখানে আসলে কম্প্রেশন ফোর্স কাজ করতেছে ঠিক আছে কিভাবে तार एफएस प्राइमरी वैल्यू टा बेर करोगे, एफएस प्राइमरी वैल्यू बेर करा ये आगे वो हमरा देख सीम, जे ए ए इक्वेशन थे के, तो एफएस प्राइमरी वैल्यू बेर करे, अर्थात एफएस प्राइम की एफएस प्राइम होती है, जे कंप्रेशन स्टीलर मोड थे स्ट्रेस वैल्यू, तो ये टा कतो बेर हो इससे 75 केएसआई, किंतु ইল স্ট্রেস আছে বেশি হতে পারবে না তার মানে আমাদের এফ স্ট্রাইম এর ভ্যালু কিন্তু 60 কে এসে ধরে নিতে হবে তো আমরা সি এর ভ্যালু জানি সি এর ভ্যালু জানি মানে এর ভ্যালু জানি আবার এফ এস এর ভ্যালু বের করলাম এফ এস প্রাইম এর ভ্যালু বের করলাম তো এখন এই ভ্যালু গুলো আমরা ওই ঠিক একই ভাবে তার যে অ্যাক্সিয়াল ক্যাপাসিটির যে ইকুয়েশন ছিল সেখানে আমরা রিপ্লেস করে তার ভ্যালুটা বের করতে পারবো ঠিক একই ভাবে তার যে মোমেন্টের যে ইকুয়েশন ছিল সেখান থেকে আমরা তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটির ভ্যালু বের করতে পারবো তারপর একই একই সিস্টেম যে আমরা তার এক্সেন্সিটি অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা স্টেপ প্রত্যেকটা স্টেপেই প্রসেস একই এখান থেকে আমরা তো এক্সেন্সিটি পেয়ে গেল তো একটা বিষয় খেয়াল করা যায় যে আমাদের যখন Balanced conditions, so, the eccentricity value is 
যখন একটা টেনশন ফেলর হবে তখন কিন্তু ইয়ার ভ্যালু এটার চেয়ে বেশি হবে এবং আমাদের সেটাই আসছে দেখো আমাদের টেনশন ফেলর ইয়ার ভ্যালু কত আসছে টোয়েন্টি যেটা টেন পয়েন্ট সিক্স এর চেয়ে বড় আবার যখন কম্প্রেশন ফেলর হবে তখন কম্প্রেশন ফেলর জন্য এক্সেন্ট্রিসিটির ভ্যালু এই ব্যালেন্স ফেলর কন্ডিশনে এক্সেন্ট্রিসিটি ভ্যালু এর চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ কম্প্রেশন ফেলর এর ক্ষেত্রে ইয়ার ভ্যালু ইবি এর চেয়ে বড় হবে আচ্ছা সরি এটা একটু ভুল বললাম কম্প্রেশন ফেলর এর ক্ষেত্রে কিন্তু ইয়ার ভ্যালু এটার চেয়ে ছোট হবে টেনশন ফেলর এর ক্ষেত্রে এটার চেয়ে বড় হবে এবং কম্প্রেশন ফেলর এর ক্ষেত্রে এটার চেয়ে ছোট হবে তো আমাদের কম্প্রেশন ফেলর এ এটার ইয়ার ভ্যালু কত আসছে থ্রি পয়েন্ট পয়েন্ট টু যেটা টেন পয়েন্ট সিক্স সিক্স এর চেয়ে ছোট তো এটা আসলে তোমার অঙ্ক যদি ঠিক হয় তাহলে এটা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে আসলে আমাদের ভ্যালুটা ঠিকঠাক আসতেছে কিনা তো আমরা পয়েন্ট গুলো পেয়ে যাচ্ছি এখন আমাদের লাস্টের স্টেপ যে আমার তার যখন পিওর কম্প্রেশন কাজ করবে অর্থাৎ যখন যখন কোনো মোমেন্ট নাই এই কারণে ইয়ার ভ্যালু জিরো তো যখন কোনো মোমেন্ট নাই তখন আমরা কলমের জন্য তার এক্সিয়াল ক্যাপাসিটি যেভাবে বের করি ঠিক সেই কোয়েশনটাই বের করে আমরা তার পিএন এর ভ্যালুটা পাইতে পারি তো এখানে তার ফর্মুলাটা লিখে নাই সরাসরি শুধুমাত্র তার ভ্যালু গুলো বসায় এটা দেখাই দিচ্ছে আর কি তো এটা তোমরা ফর্মুলা লিখে এটা দেখাইতে পারো তো এখন আমরা দেখো সবগুলো পয়েন্ট পেয়ে গেছি এখন পয়েন্ট যেহেতু পেয়ে গেছি তাহলে আমরা ইন্টারাকশন ডায়াগ্রাম ড্র করতে পারবো তো ইন্টারাকশন ডায়াগ্রাম কিভাবে ড্র করবো তো আমরা ওয়াই এক্সিসে তার এক্সিয়াল লোড ক্যাপাসিটি রাখবো এবং এক্স এক্সিসে তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি রাখবো তো আমরা দেখো শুরু হবে আমরা যখন ওয়াই এক্সিসে থাকবো তখন শুধুমাত্র তার এক্সিয়াল লোড ক্যাপাসিটি আছে কোনো মোমেন্ট নাই এই কারণে এটা এখান থেকে শুরু হবে এবং এটাকে আমরা বলতেছি পি নট তারপর আমরা যখন কম্প্রেশন ফেলর রেঞ্জে আসবো তখন দেখছি আমাদের কম্প্রেশন ফেলর রেঞ্জের জন্য ইয়ার ভ্যালু আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু তো আমরা এখানে তার মোমেন্টের একটা ভ্যালু বের করছি যদি মোমেন্টের একটা ভ্যালু বের করছি এবং তার এক্সিয়াল লোডের একটা ভ্যালু বের করছি তো এটা পয়েন্ট পাওয়ার পর আমরা এরকম একটা ডটেড লাইন দিয়ে তার ইয়ার ভ্যালুটা দেখাই দেবো ঠিক আছে তারপর ঠিক একইভাবে আমরা ব্যালেন্স কন্ডিশনের জন্য ভ্যালু বের করছি অর্থাৎ আমাদের মানে যেরকম গ্রাফ ড্র করে ওইখান থেকে আমরা তার পয়েন্টটা পেয়ে যাবো তো ঠিক একইভাবে আমরা মূল বিন্দুর সাথে এরকম একটা ডটেড লাইন দিয়ে তার ব্যালেন্স কন্ডিশনের জন্য ইকসেন্ট্রিসিটি কত সেটা এখানে ডায়াগ্রামে দেখা দিতে পারি আবার ঠিক একইভাবে যখন এটা টেনশন ফেলর রেঞ্জে আসবে টেনশন ফেলর রেঞ্জে আমি এরকম একটা পয়েন্ট পাবো এবং এই পয়েন্ট পাওয়ার পর তার এক্সেন্ট্রিসিটিটা আমি এই লাইনের উপর লিখে দেব তাহলে পয়েন্ট কতগুলো পাইলাম পিওর কম্প্রেশনের জন্য এখানে একটা পয়েন্ট ব্যালেন্স কন্ডিশন এখানে একটা পয়েন্ট তারপর কম্প্রেশন ফেল রেঞ্জে এখানে একটা পয়েন্ট এবং টেনশন ফেল রেঞ্জে এখানে একটা পয়েন্ট তো এখন আমরা যদি পয়েন্টগুলো যোগ করে দেই আমরা বের করতেছি না কারণ এটা আমরা এটা বের করার জন্য আসলে ওই বিম সলভ করা লাগবে তো সেটার দরকার নেই এটা আমরা যে পয়েন্ট গুলো যেভাবে আসে সেটা এখানে এভাবে পেতে পারি তো তাহলে দেখো আমরা এই ম্যাথের মাধ্যমে কি শিখলাম যে আমরা কিভাবে একটা কলামের ক্ষেত্রে ডেভেলপ করতে পারি আর একদম লাস্টের স্টেপ যেটা ছিল যে আমাদের ওই টাই চেক দিতে বলছে টাই চেক দেওয়া নতুন কিছু না এটা তোমরা পারোই যে আমাদের ফোর্টি এইট টাইমস টাই ডা সিক্সটিন টাইমস লং টিউড বার্ড ডা আর তার লিস্ট ডাইমেনশন এটার মধ্যে যেটা 
ছোট হবে সেটাই আমরা টাইট স্পেসিং হিসেবে নেব তো এই মোটামুটি এই ম্যাথটা তো এই ম্যাথটা খুবই ফান্ডামেন্টাল একটা ম্যাথ এইটা যদি পারো আসলে যে কোনো কলামের জন্যই কিন্তু ইন্টারাকশন ডায়াগ্রাম ড্র করতে পারা উচিত অর্থাৎ আমাদের এই যে ম্যাথটা সলভ করলাম এটা আমাদের আলটিমেট গোল হচ্ছে তার ইন্টারাকশন ডায়াগ্রামটা ড্র করা 